नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ई व्हिजन चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे स्पोकन इंग्लिश इन मराठी इंग्रजी बोलण्याची ही जी सिरीज आहे या सिरीजमधला हा आठवा व्हिडिओ आहे तुम्ही याआधीचे सात व्हिडिओ पाहिले नसतील तर नक्की बेसिक नॉलेजसाठी ते सात व्हिडिओ बघून घ्या त्याची लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण व्यंजनांचे उच्चार बघणार आहोत आणि याआधीही आपण सी या व्यंजनाबद्दल माहिती पाहिली होती त्याचा कोंजोरण साऊंड जे आहेत इंग्लिशमध्ये व्यंजने जे आहेत त्याचा उच्चार नेमका कसा होतो तर सी हे गोंदवून टाकणार होतं याच्यावरती मी आधीच व्हिडिओ बनवलेला आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जी बद्दल माहिती पाहणार आहोत पहा सुरुवात करूया इंग्रजीमध्ये जी हे कॉन्झोनंट साऊंड आहे म्हणजे व्यंजनांमध्ये येतं आणि स्वरांचे उच्चार आपण पहिल्या बेसिक व्हिडिओमध्ये कम्प्लीट केले होते मग व्यंजनामध्ये जे महत्त्वाचे आहेत ज्याचे दोन तीन उच्चार होतात ते आपण बघतोय तर जीचा साधारणपणे जो उच्चार आहे साधारण जीचा जो उच्चार आहे तो ग असा होतो साधारण आपण बऱ्याच शब्दामध्ये बघतो जसं की गुड असेल वेगळे वेगळे यानंतर पहा जी नंतर जी नंतर जर ई किंवा आय आले तर मात्र या जीचा ग उच्चार न होता तो ज असा होतो पहा इकडे दिलेला आहे ज्यावेळेस या जीच्या नंतर ई किंवा आय येईल या दोन्हीपैकी एक कुठलंही ई किंवा आय येईल अशा वेळेस मात्र जीचा उच्चार ग असं न होता ज असा होतो तर काही उदाहरणांच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया पहिलं आपल्याला पाहायचं आहे की जीचा ग असा उच्चार होणारे काही शब्द आहेत तर पहा पहिला शब्द आहे गन तर इथं जीचा सर्वसाधारण उच्चार होतो गन ग असा होतो गण म्हणजे बंदूक गणचा अर्थ होतो बंदूक यानंतर पुढील शब्द आहे गेट गेट म्हणजे प्राप्त करणे तर इथं सुद्धा ग असा उच्चार झाला बरेच विद्यार्थी म्हणतील की इथं ए ई आलेला आहे मग इथं आपण ज असं का वाचलं नाही तर हा अपवाद समजा गेट हा शब्द त्याला तुम्हाला गेटच वाचाय वाचायचं आहे जेट वाचायचं नाही आहे अपवाद समजू शकता यानंतर आहे लेग पहा लेग इथं सुद्धा सर्वसाधारण जीचा उच्चार ग असा आपल्याला ऐकायला मिळतो यानंतर पिग पिग मध्ये सुद्धा हे जी आहे त्याचा उच्चार ग असा झालेला आहे पिग म्हणजे डुक्कर अशा पद्धतीने यानंतर पुढे ग चा उच्चार ज होणारे काही उदाहरणं पाहणार आहोत तर याच्यामध्ये आपण पाहितलं होतं की जी नंतर जर ई किंवा आय आलेला असेल तर अशा वेळेस याचा उच्चार ग न करता ज असा करायचा आहे तर अशी काही उदाहरणं आहेत पहा जी नंतर आय आलेला आहे तर इथं आपल्याला ग न बोलता ज बोलायचं आहे म्हणजे पहा जॉइंट काय अर्थ याचा उच्चार काय होतो जॉइंट जॉइंट म्हणजे दानव किंवा राक्षस मराठीमध्ये यानंतर जिंजर इथं सुद्धा आय आलेला आहे म्हणून आपण जी वापरलेला आहे ज जिंजर म्हणजे अद्रक जिंजर म्हणजे मराठीमध्ये अद्रक आणि लक्षात ठेवत जाते मतलब आपण स्पोकन इंग्लिशची सिरीज शिकतो त्यामुळे याच्यामध्ये जे शब्द आपण घेत असतो ते जर नवीन वाटत असतील तर नक्की तुम्ही एखाद्या वहीमध्ये लिहून घेत चला जेणेकरून तुमचा ओकॅप जो आहे शब्द साठा तो वाढेल कारण हेच शब्द आपल्याला पुढे इंग्रजी बोलताना भरपूर उपयोगी पडणार आहेत यानंतर पहा जनरल हा शब्द आहे याच्यामध्ये ई आलेला आहे म्हणून आपण याला ज असं वाटलं काय वाचलं ज जनरल जनरल म्हणजे सामान्य पुढील शब्द आहे मॅजिशियन तर पहा जीच्या नंतर आय आलेला आहे म्हणून आपण ज असं वा वाचलेलं आहे याला मॅजिशियन म्हणजे जादूगार तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने ग चा सर्व जीचा सर्वसाधारणपणे ग आणि त्याच्यानंतर ई किंवा आय आलं तर ज असा उच्चार होऊ शकतो याच पद्धतीचे तुम्ही बरेचसे आणखीन शब्द पाहू शकता पुस्तकांमधून इतर इतर ठिकाणावरून आणि तुम्हाला जर तसे सापडले असतील तर तुम्ही ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट सुद्धा करू शकतात किंवा तुमच्या वहीमध्ये लिहून तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करू शकता तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण वाय या व्यंजनाबद्दल उच्चार कसे होतात त्याची माहिती पाहणवतो विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा वाय हे सेमी ओवेल आहे म्हणजे अर्ध स्वर आहे काही ठिकाणी ते स्वराचं काम करतं तर काही ठिकाणी व्यंजनाचं काम करतं आपण बेसिकच्या व्हिडिओमध्ये ही माहिती पाहिली होती व आयचे वेगळे उच्चार नेमके काय होतात आपण आता समजून घेणार आहोत पहा सुरुवातीला मुख्यतः याचे उच्चार ई आई आणि आय अशा तीन पद्धतीने होतात तर काही उदाहरणं मी इथं दिलेली आहेत तर याच्याबद्दल काही स्पेसिफिक नियम पाठ करायची गरज नाही परंतु हे शब्दांवे ठरलेलं आहे मग तुम्हाला या शब्दांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे की हे शब्द लिहून म्हणा पाठ करून किंवा रेग्युलर याची प्रॅक्टिस करून तुम्ही याचा सराव करून याला लक्षात ठेवू शकता तर पहा सुरुवातीला आहे ई असा उच्चार ई असा उच्चार होणारे काही शब्द पाहूया तर पहिला आहे पॉलिसी तर पहा इथे वायचा उच्चार ई असा झालेला आहे पॉलिसी पॉलिसी या शब्दाचा मराठीमध्ये अर्थ होतो नीती पुढे आहे इयर आता याला काही जण इयर असं वाचतात 
असा उच्चार करता तो चुकीचा आहे याचा उच्चार कसा आहे इयर इयर म्हणजे वर्ष मराठीमध्ये वायचा उच्चार इथं ई असा झाला नंतर पहा आय सी सी ई असा उच्चारतो पहा शेवटी ई आय सी आय सी म्हणजे बर्फाचा नंतर इकडे आणखीन एक उदाहरण दिलेलं आहे हेस्टी हेस्टी म्हणजे लवकर किंवा घाईने हेस्टी म्हणजे लवकर यानंतर वायचा जो दुसरा उच्चार होतो आई पहा आई असा होतो तर याच्यामध्ये पहिला शब्द आपण घेतलेला आहे क्राय काय क्राय क्राय म्हणजे रडणे यानंतर फ्राय 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 म्हणजे तळणे इथं सुद्धा वायचा उच्चार जो आहे आई असा होतो फ्राय क्राय अशा पद्धतीने नंतर टाईप पहा इथं सुद्धा आई टाईप टाईप म्हणजे प्रकार नंतर सायक्लॉन सायक्लॉन म्हणजे चक्रीवादळ किंवा चक्रवाद जे म्हणतो आपण त्याला सायक्लॉन टाईप फ्राय क्राय इथं आय असा उच्चार होतो वायचा खाली काही शब्द दिले तर पहा पुढचा उच्चार आय असा उच्चार होणारे काही शब्द घेतलेले आहेत पहा पहिला शब्द आहे टायफॉइड आय असा उच्चार झालेला आहे टायफॉइड टायफॉइड म्हणजे तापेचा आजार यानंतर टायर टायरचा अर्थ होतो टायर टायरचा अर्थ काय होतो टायर तर इथं सुद्धा आय असा उच्चार होतो यानंतर पायर पायर म्हणजे चिता तर इथं सुद्धा आय असा उच्चार होतो वायचा पुढचा शब्द आहे टायरंट टायरंट म्हणजे अत्याचारी टायरंट म्हणजे काय अत्याचारी तर याच्यापैकी कुठले शब्द तुम्हाला माहीत नसतील तर तुम्ही ते नक्की लिहून घ्या वहीमध्ये कारण आपला शब्दसाठा जितका जास्त असेल तितकंच तुम्ही इंग्रजी लवकर बोलू शकता आणि आपल्याला इंग्रजी बोलायला लवकरच सुरुवात करायची हे पहिलं बेसिक कम्प्लीट झाल्यानंतर लगेच आपण वाक्यरचना वगैरे शिकणार आहोत तर हे शब्द आपल्याला नंतर तिथे नक्की उपयोगी पडतील तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने वाय छे ई आय आणि आय असे वेगळे उच्चार होतात तुम्ही हे उच्चार प्रॅक्टिस करून पाठ करायचे आहेत नक्कीच याचा तुम्हाला पुढे फायदा होणार आहे मित्रांनो आता आपण यस या व्यंजनांसंदर्भात जे उच्चार आहेत ते पाहणार होतो यस हे जे व्यंजन आहे याचे मराठीमध्ये उच्चार करताना ज स आणि श अशा तीन पद्धतीचे उच्चार होतात आता ते कशाच्या आधारावरती होतात पहा तर यसच्या आधी पहा यस ज्या शब्दामध्ये वापरलेलं असेल अक्षर त्या यस या अक्षराच्या आधी बी ई जी डबल जी जी ई ओ ई आय ई डबल ई आणि वाय पहा तुम्ही म्हणाल एवढं सगळं लक्षात कसं ठेवायचं तर तुम्ही दोन तीन वेळेस रिवाईज केलं किंवा हे नियम तुमच्या लक्षातही नसू द्या बऱ्याच वेळेस काय होतं की हे शब्द जरी तुम्ही पाहिले की एखाद्या पुस्तकातून लिडरमधून किंवा डिक्शनऱ्या मिळतात बाजारामध्ये त्याच्यातून जर तुम्ही पाहिले आणि हे सतत सतत तुम्ही याची प्रॅक्टिस करत राहिलात तर तुम्हाला हे नियम लक्षात ठेवायची काहीच आवश्यकता नाही किंबहुना हे बऱ्याच जणांना माहीत नसतं परंतु तुम्ही याची जितकी जास्त प्रॅक्टिस कराल तितकं लवकर तुम्हाला हे येऊ शकतं तर पहा बी ई जी डबल जी जी ई ओ ई आय ई डबल ई आणि वाय हे जर यसच्या नंतर असत यसच्या सॉरी यसच्या आधी असतील तर मात्र यसचा उच्चार ज असा होतो तर ज असा उच्चार होतो पहा पहिला शब्द आहे ट्यूब्ज ट्यूब्ज इथं स आहे यस काही जण ह्याला ट्यूब्स असं वाचतात परंतु ट्यूब्स असं वाचायचं आहे ज चा उच्चार करायचा आहे ट्यूब्स म्हणजे नळ्या यानंतर ट्राईब्स ट्राईब्स काही जण वाचतील ट्राईब्स स नाही ज वाचायचं आहे ट्राईब्स म्हणजे जमाती ट्राईब्स म्हणजे काय जमाती यानंतर आहे हिरोज हिरोज म्हणजे नायक हिरोज म्हणजे नायक चित्रपटामध्ये असतात ते यानंतर इकडे दोन शब्द दिलेले आहेत फ्लाईज आणि बॉईज फ्लाईज म्हणजे माशा आणि बॉईज म्हणजे मुले यानंतर यसचा उच्चाराचा पुढचा नियम ज्याच्यामध्ये यसचा उच्चार स असा केला जातो कधी करायचा पहा सच्या आधी सॉरी यसच्या आधी यस या अक्षराच्या आधी यफ पी पी ई किंवा टी ई अशी जर अक्षरं आली तर यसला स असं वाचायचं आहे स तर पहा पहिलं जे उदाहरण दिलेलं आहे इथं फ्ल्यूट्स पहा इथं टी ई आलेला आहे आधी टी ई आलेला आहे म्हणून आपण याला स असं वाचलंय फ्ल्यूट्स म्हणजे बासरी यानंतर पहा या यसच्या आधी इथे पी ई आलं म्हणून आपण याला स असं वाचणार होप्स होप्स म्हणजे आशा होप्स म्हणजे आशा यानंतर आहे रूफ्स पहा रूफ्स यफ आलेला आहे यसच्या आधी म्हणून आपण याला स असं वाचलं रूप्स म्हणजे छत इकडं काय दिलेलं आहेत कॅप्स कॅप्स म्हणजे टोप्या नंतर रोप्स रोप्स म्हणजे दोरखंड दोऱ्या आणि काईट्स म्हणजे अनेक पतंग यानंतर यसच्या नंतर पहा यसचा आपण 
श असा उच्चार कधी होतो ते पाहणार आहोत श असा उच्चार किंवा येसच्या नंतर जर आय ए आता हा नियम बऱ्याच जणांना माहीत असतो की हा शब्द सुद्धा बघण्यातले असतात आय ए आय ओ यन असे जर काही शब्द आले तर यसचा उच्चार श असा होतो लक्षात ठेवा यसचा उच्चार श असा होतो इथं मोजकेच उदाहरणं दिलेले आहेत पहा मी टेन्शन इथं पहा यसच्या पुढे आय ओ आलेला आहे म्हणून आपण याला आय ओ एन वाच आल्यामुळं आपण याला कसं वाचलं श असं वाचलं टेन्शन म्हणजे ताणतणाव यानंतर एशिया एशिया म्हणजे एशिया खंडांचं नाव आहे ॲग्रेशन पहा इथं ॲग्रेशन यसच्या पुढे आय ओ आल्यामुळे आपण याला ॲग्रेशनला मराठीमध्ये हमला असं म्हणतात तर इथं ॲग्रेशनचं जे आय ओ एन आल्यामुळे याला आपण श असं वाचलं होतं येसला तर विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण काही व्यंजनांचे उच्चार पाहिलेले आहेत आता राहिलेले व्यंजनांचे उच्चार पुढील व्हिडिओमध्ये घेऊया आणि त्यानंतर लगेच आपण बोलायचं कसं याबद्दल सुरुवात करणार आहोत बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कंटाळासुद्धा आला असेल की हे रोज व्यंजन आणि स्वर काय चाललेलं आहे परंतु हे फार बेसिक आहे जे की कोणी सांगत नाही परंतु मी तुमच्यासाठी हे बनवलेलं आहे आणि यापुढे लगेच आपल्याला इंग्रजी बोलायचं कसं वाक्यरचना कशी करायची या सगळ्या गोष्टी शिकायच्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला इंग्रजी जर बोलायची असेल तर या व्हिडिओ सिरीजचा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे त्यामुळे जर तुम्ही या आधीचे व्हिडिओ पाहिले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता आणि इंग्रजीत जर बोलायचीच असेल तर या व्हिडिओचा येणारे आगामी जे व्हिडिओ आहेत तेसुद्धा नक्की पहा ई विजन चॅनलचा तुम्ही जर आधीच सबस्क्राईब केलेला असेल तर काही हरकत नाही परंतु जर कोणी नवीन या चॅनलवरती आलेलं असेल तर इंग्रजी शिकण्यासाठी तसेच एम पी एस सीच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा कंटेंट आपल्या चॅनलवरती असतो त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेलायकनसुद्धा नक्की प्रेस करा जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल आणि हा हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि तुमचे काही प्रॉब्लेम असतील तर नक्की तुम्ही व्हॉट्सॲप नंबरवरती किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता तोपर्यंत धन्यवाद